sí me daba pena porque me fallaban muchos trucos. Okay. Y entonces como me fallaban, yo decía, no quiero mostrarle eh, algo a, a gente porque van a decir, no, ese güey es bien malo. De que no nos gusta que nos engañen y ven a la magia como que es un engaño. Nos puede engañar nuestra vieja, nos pueden engañar nuestros papás pero con, con Santa no. Claus, pero un mago no. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Oigan, ya estamos en un capítulo más de El Degenere de Cristian Ornelas. Oigan, pues estamos estrenando eh, estudio. Se tiene buena producción. Mira. Yo, yo, yo entré aquí y dije, el foro está inmenso. ¿Qué <risa> rollo? ¿Qué está pasando? ¿Me trajiste? Oye, yo vi a uno y ya estos otros, ¿no? ¿Qué pedo? Si yo, yo vi uno normal, así sencillito, humilde. Ya se nota que ya no está dejando, ya. Ya, viste, ya, 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 ya en presupuesto. <risa> ya, ya empezó el presupuesto. Ya empezó a despegar esto. <risa> Oigan, ya lo vieron, ya lo conocen. También un chico que está iniciando, ya, bueno, no iniciando, ya vi que ya nos platicaron más adelante que ya tienes a su placa y todo ah, de YouTube, ya, ya, entonces ya, ya, ya. es parte de, ya es parte del elenco también de la casa de Oscar Burgos, algo controversial por todo lo que hace este muchacho, pero ya nos platicará porque en el de Genere es sin censura, él es Hugo Franco, el aplauso para Hugo ¿Qué Franco, chico, o sea, bienvenido. Sí. Gracias, 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 o sea, ¿qué puedo decir lo que quiera? ¿Puedo sí, decir... aquí puedes mentar la madre decir que tú quieras. Pipí? Sí, <risa> lo que tú quieras. Okay. Oye, estamos Mira, muy temprano con tequila, sí, pero... Sí. Es que para salud, la gente salud. que no sepa, son las nueve de la mañana. Muy, muy temprano me citó a, a grabar. Pero chamba y chamba, ¿eh? Acuérdense que chamba y chamba. Exactamente. Y el chiste de esto es pasarla bien, platicar. Pero oye, aparte de, de la bebida... Eh, te me voy a encuerar. Nada. <risa> aparte de la bebida... También tenemos, eh, como dices, ya hay presupuesto, ya, ya hay verdad. patrocinadores. Platícame, platícame de eso. Y hay un patrocinador que se llama Capricho Sanos, que mira, aquí atrás tenemos un stand que nos mandó para que tú degustes lo que quieras. Toma lo que quieras, mijo. Estás viendo que uno está gordo y le pones todo tipo de cosas. <risa> lo que quieras, mira, hay plátano deshidratado con chilito, camote, hay chicharrón de soya, cocada, pistaches, mango, eh, enchilado, gomitas, cocada, arándano con chile, sin chile. ¿Qué quieres? Es más, agárralo, a ver, lo que quieras. A ver, ¿cuál es el chicharrón? A ver, tú dime cuál es el chicharrón. ¿El chicharrón es el que estoy abajo? Ese mero. Ese mero, chicharrón ¿Qué? de soya. Dicen que puerco no come puerco, pero yo sí lo voy a hacer. Yo sí lo voy a hacer, vean nomás. Esto se... Ah, ¿es de soya? Es de soya. Ah. Chicharrón de soya. Ahí está un platito. Entonces, para hacer más fino todavía este, sí, este es aspecto. es que puede ser eh, el que nos guste la no, coca y todo, guachen, pero... Guachen. Estoy en modelo, me contrató de modelo oficial aquí para que pueda abrir. Miren, guachen, deleitenlo. Ahí está, era. Sírvete ahí, ay, ahí ay, ese platito. Mira. Mira, lo que te sirve es te voy a platicar. Platícame. Caprichos Sanos eh, es, es una botana que se hizo para esos gustos culposos sin remordimiento. Conoce y prueba Caprichos Sanos, la mejor botana, dulces y semillas en diferentes presentaciones como arándanos enchilados, pepino deshidratado con chile, cocadas, pistaches piña y plátano deshidratados, entre mucha variedad más. Contáctalos a los números que aparecen en pantalla, que es 55 72 10 37 83 y, desgust, y degusta de caprichos sanos, un gusto sin remordimiento. Oye, yo pensé que, que iba a engordar más, pero entonces esto yo me lo puedo tragar todo el día y sí, no pasa nada. todo el día y es no, más, mm. ahorita agarramos otro para que veas que también es, todo eso es sin culpa, por eso es, es sin remordimiento. A ver. Vamos a ver. Ay, Ay papá, ¿Te mira. Chile, no te gusta el chile? Sí, claro. Ah, pues le echamos machín. Y la salsa también. A esto le echamos machín. Le echamos machín, <ríe> rin. A ver. Ahí está el limoncito. Limoncito, un limoncito también, mira. A ver, vamos a levantarlo. Mira, échale, échale, échale. Mira nomás. Ay, atoscados, dirían por ahí. A ver. A ver, amigo. El honor, por favor. Pruébalo. Y dime la verdad qué es que tal. no desayuné nada más porque me dijiste que ibas a dar de comer. No, 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 a ver. Entonces, y... como, no, como no desayuné, voy a deleitarme, a ver. Chale, tómale, porque esto más lo ves una vez en tu vida. ¿Mm? Chicharrón de soya. Antes que sí sabes chicharrón, yo pensé que ibas a ver como a otra cosa. <risa> ¿Sí sabe chicharrón? Pues chicharrón de soya, rico, y eso no, no tiene... O sea, no es puerco. ¿No? Pero sabe como puerco, la neta, la gente que no ha probado sabe como puerco. Es, no tienes ese de que, ay, el gimnasio, eh, la dieta. Que, ay, no, y... Yo no hago dieta, pues, pero todo como se hiciera... <risa> Si sí, hiciera sí, yo sí, estaría preocupado por comer chicharrón de puerco, pero nada, este está muy bueno. Este ese, está muy es, bueno. ese es el chicharrón. Y ahorita que nos terminamos, les agarramos otro para que lo pruebes oh, también. Ay, ese es uno de los patrocinadores caprichos sanos. Búsquenos en redes sociales, aquí está su número y eh, redes sociales para que lo sigan. Al igual que otros patrocinadores, que vamos a empezar con los patrocinadores que te parece para allá. Tú dale, terminó. vámonos con todo, que se note el presupuesto. Otro patrocinador es Tacos El Chino, ricos tacos de barbacoa, chorizo y bistec, los únicos tacos ahogados. 
y planchados de Guadalajara. Ubicados en Privada Bagdad, número 903 en Guadalajara, Jalisco. Pedidos y contrataciones para sus eventos al 33 13 00 40 15 y al 33 15 31 22 33. Un día te voy a invitar a grabar para ir allí Vámonos también. A de tacos. tacos, el chino. Y obviamente tenemos otros dos de que siempre han estado fiel conmigo estos patrocinadores que se llama Cabina A. KR 360 grados. Esas son las famosas cabinas que ahorita están en todos los eventos. Para que bailes, para que para bailes. Para que bailen. La diversión y el recuerdo para ti y tus invitados con AKR Cabina 360 grados para todos tus eventos públicos o privados. Contrataciones al 33 38 31 92 16 o al 33 17 18 06 69. Contrata calidad y profesionalismo. Diviértete con tus invitados con luces de bengalas, alfombra roja, pistola de burbujas y billetes, iluminación profesional, accesorios divertidos y más. Oye, y aprovechando, si usted menciona que lo vio aquí en el degenere de Cris en Hornera, si quiere contratar para su fiesta, le van a hacer el 10% de descuento en la contratación. O sea, te quieres ver fresón en tu fiesta, que digan, este morro tiene presupuesto que sí. contratan en la cabina, pero aparte con el descuento, con pues descuento. ya. Te vas a hacer fresón sin gastar tanto, sin ¿no? Sin gastar, y aparte ese descuento ya lo inviertes en chelas. Ah, exactamente. Para los invitados. Pues ya, ya te contratan. Ya te contratan. Contrata, y claro. ya. O si no, que maquillen a la mujer. Mira, porque si usted quiere lucir bella, eh, maquillaje profesional con Alexa Salón. No crea que nosotros estamos así guapos, sino que nos maquillaron porque, este, pues tú sabes, ¿no? Tú sabes. Perfecto. Alexa Salón te ofrece maquillaje profesional, corte de dama, peinados y spa para tus eventos especiales, bodas, 15 años, primeras comuniones y más. Déjate consentir con Alexa Salón, las, las profesionales en ponerte bella y lucir radiante en tus mejores momentos. Comunícate al 33 17 18 06 69 y agenda tu cita para lucir más bella de lo que ya eres. Entonces, ahí están nuestros patrocinadores, gracias, y recuerden, si usted tiene algún producto, servicio local, algo que quiera publicitar, pues a, a mí, contáctenos, manden un mensajito y nosotros le hacemos el paquete de publicidad. Que chance, y aquí ya después ponemos una pantalla, o sea, ya, de un momento <risa> para otro, ya que ya tenemos patrocinador de plan, tenemos de plan, una salita, de, de todo, no, pues ya. <risa> Oye, estamos cerrando uno con un mezcal, ya, ah, te tocará bueno, venir a degustar. Ah, bueno. Un día que no tengas trabajo, mijo. Ah, pues tú dime los sábados, y los sábados yo estoy listo, y a los sábados... Ah, pues tú chame los sábados, ¿verdad? No, lo grabamos, lo grabamos. Ah, pues lo grabamos. Lo grabamos ¿no? Si este lo grabamos a las 9, lo otro lo grabamos a las 7 ah, de la pues mañana. Ah, pues le damos, no pasa nada. Yo a las 7 de la mañana ya me puedo poner pedo. Broncas. <ríe> ya dijiste. Y amenazamos con volver, dice por ahí. Uno. Yo sí, a mí toda vez que me digas, vente para acá, yo vengo. De hecho, no. le comentaba a Cristian que por aquí vienen mis abuelos, aquí sí, por tu zona. Cerca. Aquí, por aquí cerca. Entonces aquí ya por, me trajo buenos recuerdos. Por, por este... Aquí. Eh, ¿Cómo se llama? Puerta de Hierro, por aquí. Ah, Estamos, por aquí exactamente, ¿no? aquí hay Puerta de Hierro, cerquita. <risa> no Pero es tu caso, amigo, cuando gustes, cuando quieras, este es tu programa, eres bienvenido siempre. Y vamos a adentrarnos en esta entrevista, charla. Tú dale con todo. Porque casualmente yo conocí a este muchacho en un concurso que hizo la casa de Oscar Burgos. Exactamente. Burgos. Yo lo conocí ahí, pero ya teníamos una relación previa, eh, a lo mejor sí nos hemos topado, no, no nos veíamos... Eh, porque estudiamos en la misma universidad, ambos somos comunicólogos, desgraciadamente. Exactamente, les digo yo. desgraciadamente, adiós, somos comunicólogos. <risa> Dice que comunicólogos. Sí, es que, uno no se puede hacer lo que sea, ¿da? uno estudia comunicación y termina siendo barrendero, luego sí. termina comediante, o lo que sea, de repente ya terminas hasta de presidente. Bien. De presidente, no, de todo, se, todo se puede. ¿Ya? Aquí todo se puede. <risa> todo se puede. Y, y estuvo ahí, pero me causó mucha controversia que... Eh, estaba haciendo algo de lo que ya se había planteado varios magos que, uh -huh. que él me decía que ya hay mucho eh, problema, por así decirlo, uh -huh. que no te pueden ver, pero explícale a la gente por qué no te pueden ver, qué es lo que haces en tu show. O sea, yo, la, para la gente que no sepa, que pues, casi la mayoría, eh, <risa> hago eh, magia y comedia, eh, me dedico a ambas cosas, eh, trato, bueno, lo principal yo empecé siendo mago. Okay. O sea, yo empecé siendo mago, de ese mago típico, serio, y el mago que, que tú... Pero no quería decir como el mago que tú ves en todas tus fiestas, ¿verdad? De que, ay, mira, saqué un conejito, okay. ay, mira, saqué esto, porque sí me gusta, pero no siento que sea mi estilo. Pues yo, yo quería que, que mientras hiciera magia la gente se riera, y, o que se... Sí. Porque ¿Qué? yo siento que pues, el gordo es gracioso, ¿no? El gordo siempre <risa> es gracioso, y, y yo quería explotar eso. Pero cuando ya te vas adentrando en este mundo de los magos, y que vas conociendo, y que todo eso... Pues para los magos, el que tú hagas reír a la gente está mal. Eso es, eso es pésimo. Que, que un mago haga reír a alguien, eso es como muy bajo. Así como que dicen, este es mago de los corrientes, no es mago de los... Es más de sorprender. Sí, o sea, es que los magos antiguos, los puristas, son de que tienes que sorprender, tienes okay. que... De... Y yo les voy a decir a todos, yo no tengo bronca con decir esto, y es que la magia no existe. Okay. 
lo que existe son los recuerdos y los sentimientos que te genera esa magia. Eso sí es lo que existe. Ay, Porque, qué bonito. Sí, voy a sí, sí, sí. No, llorar, es, amigo. es que muchas personas, y esto siempre me pasó de que es que la magia no existe. Sí, pues, está bien, no existe. Pero si le crees las mentiras a tu ex, tienes que claro. creer poquito en esto. O sea, y entonces yo trato de que en mi show la gente entienda que sí, que en efecto es una ilusión, pero que a veces necesitamos volver a ser niños o volver a, a ilusionarnos con, con esas cosas para, para disfrutarlo. Y los magos puristas es de que ellos sí tienen que decir que tienen poderes y que vuelan en la chingada. Y, 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 y yo enojan. creo que todos de niños, o la mayoría, quisimos ser magos, sí, ¿no? Sí, sí. Es como de que, ay, yo quiero ser mago y ver y volar y... y, y pues sobre que te pones a hacer tus truquitos, ¿no? Sí, me acuerdo que vendían los libros de, de magia, ah, de acuerdas, ese que ese ni querías hacerlos igual. En la secundaria, no, en la primaria había un güey que siempre se ponía afuera en la calle que vendía bromas, ¿no? Bromas. Ajá. Y pues ahí estabas con tu pinche dedo todo cortado que según se te cortaba el dedo y sí. sangraba y ese tipo de cosas. Fue como mi primer acercamiento con la magia. Y aparte, pues en esa época también tú y yo que somos más o menos de la edad, pues el mago enmascarado, no sé si te acuerdas sí, de él que claro. revelaba todos los trucos. Yo todos los, ve los que veía sí me animaba a hacerlos. No me salía ni uno porque ahí me empezaron a salir los trucos de grande. De chico sí. no me salía ni madres, todo, todo me fallaba. Y, y el mejor truco que te salía era el de, ¿lo ves? Ahora eh, no, no lo ves. ves. ¿Lo ves? Ahora así no lo ves. Así me ponía yo con mi panza a la vez, ahora no lo ves, no, 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 me ponía así como sí, loco. Sí, cierto, oye, el, el, el mago enmascarado, ¿qué sería de ese? Ya falleció. Okay. No, de hecho todavía anda ahí en, pues no sé, creo que era de Puerto Rico, Cuba, algo así, pero también es otro güey es que ya no quieren en, en el mundo de las magias, es otro odiado. Ya. Ok, porque lo revelaba. Porque lo revelaba, sí, o sea, porque lo revelaba. Pero también lo entiendo, entiendo su punto, porque... Muchos magos dicen, es que ya no puedo tragar porque ya la gente ya sabe, de dónde, que ya no me contratan porque ya saben el truco. Ya, Entonces ya. sí, sí, pues les, les molestaba, pero también entiendo el punto de él porque decía que le hace falta la magia renovarse, que no sea lo mismo de todos los mendigos años que pasa. Como la comedia, la comedia también se ha renovado, aunque lleva un estilo, la comedia sí se está renovando, no, sí. no siempre son los mismos chistes. No, y aparte no son las mismas caras. No, tampoco. Eh, eso platicábamos justamente en otros capítulos que la gente pues ya ubica a los clásicos. Mm. Y, y fíjate que en, en magia, hablando en Guadalajara, yo sí recuerdo, por lo menos eh, son, son tres magos que a lo mejor tú los has de conocer más que yo, pero yo recuerdo por la tele o porque era la publicidad que les daban. Uno de ellos eh, es el, el mago Gustavo, okay. que salía mucho con la gremita de costel. Sí, sí, sí. El mago eh, era uno, no recuerdo, que salía con, con Leito, el payaso Leito. Era sí, sí, sé quién mago, dices, pero no me acuerdo su nombre. Creo que es el mago Leo. Ok. Y... Y ay, 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 un mago que lo vimos una vez, que incluso lo contratamos... Bueno, mi mamá lo contrató en uh -huh. una fiesta, que me encantó su show. El mago Robin. Uh -huh. Esos tres magos, para mí, pues, que no es como que conozca... A la mayoría. A la mayoría. Ajá. Pero en tu caso, ¿cuáles eran tus magos que dices? Yo quiero ser como ese mago. Yo por él estoy haciendo esto. Pues yo creo que, que como tal... Eh, mi influencia, pues el mago Frank es el como que el, sí, el, claro, el estandarte, clásico, ¿no? El sí. que tenemos de, de todos los estandartes. Pero yo me acuerdo mucho de uno en cuando había fábrica de risas, uh -huh. el mago de la media barba, que sí. de, si lo ubica, de, de todos modos, él fuera de, del contexto de la él comedia. Él hacía más comedia. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y, pero él era muy bueno. Pero él, aparte, en el, fuera del ámbito de la comedia, él como mago sí está bien parado. O sea, él a nivel internacional, porque pues la magia chida, los que son verdaderos magos son de Estados Unidos. Esos son los mejores, o los chinos. Pero ese güey, sobre todo el mago de la verdad, media hora, está bien parado en... Eh, o está bien reconocido, o sea, lo consideran como uno de los mejores magos de, de México. Y fíjate y... que lo acabo de conocer hace poco, que estaba viendo un programa que se llama La fiesta de los comediantes. Ah, ok, sí, sí. Ahí salió y dije, va, mira, ese... Me llamó la atención por eso, que hacía más comedia, porque incluso ahí en ese mismo programa ha salido el mago Frank, el mago Arizandi, uh -huh. magos, eh, otros magos, pero no dejan de lado el, el, el clásico truco de magia. ¿sabes? Sí, sí, sí. Es que es, es eso. El clásico truco de magia no lo tienes que dejar porque pues es lo que te da de comer, ¿no? Es su sello. O, ¿no? Ajá, pues, si tú eres mago y no haces magia, pues dices, entonces no eres mago. Pero, pero creo yo que, que hace falta renovar un poquito más la magia. Y, y esas personas que, a, que en lo personal se animan a hacer algo distinto, esos son los que yo admiro. Si eres reconocido o no eres reconocido, no me importa. Nada más que hagas algo distinto, que no claro. seas el mismo, mismo mago de toda la vida. Porque esa es la bronca de los magos, que ya nos tienen bien encasillados con que... So, es eso, mira, me está sonando mi alarma. Mira, nomás, ya se quiere dormir ese sí, muchacho. Sí, 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 es que le que bien temprano. A ver, eh, ¿lo corto o qué? ¿O le doy? Ah, déjalo, así déjalo. Ah, que hombre, suene, que arre, suene. pues ahí que suena. 
Eh, este... Si quieres, pásale, pásale su mochila para que, para que la, la, la corte. Puse porque... mi alarma porque les digo que es bien temprano. Y es muy temprano. Y esta hora me levanto apenas. A las 10. <risa> yo a las 10 levanta... me estoy levantando. A, la, a las 10, 10 50 <risa> se levanta. A ver, a ver. Ahí no se queda cuál alarma. Ahí les va el truco, truco no de sé. máquina. <risa> Ya no suena. Ya no suena, no, es gran mago, miren vamos, nomás. Vamos a ponerlo en vibrador porque... Ahí nomás está. Aguárdalo en otro lado, amigo. Si vas a poner en vibrador, ponlo en otro lado. Ah, ahorita vamos a empezar, ¿eh? Fíjate. Entonces estábamos así, te estaba diciendo que la magia y todo ese desmadre. Pero bueno, eh, entonces me quedé en que estaba encuadrado contigo, ¿en dónde estamos? No, 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 eso no, no lo platiques ¿No? porque okay. eso sí fue verdad y no es no, magia. No, okay. no, entonces yo admiro a todos esos magos que son algo diferente, que hacen algo distinto y, y que se animen. Eh, entonces el que yo me acuerdo mucho es Chris Angel ¿sí ubicaste sí, claro. Chris Angel? Sí, ese güey sí, sí, estaba sí. bien loco estaba bien bizarro pero así algo diferente ¿y era la novedad? sí, era la novedad era la novedad de los de la actualidad que yo ubico ahorita eh, que uno que trabaja en la casa Oscar Burgos Monterrey se llama Adrián Baroni no sé sí, si claro, lo ubiques claro. él también es otra de las personas que está haciendo algo diferente en el mundo de la magia y pues Jambo Jambo que también es, es otro que, que ubico no tengo el gusto de conocer a ninguno de los dos pero sí he visto sus shows y sí hacen algo diferente. ¿Tú recuerdas tu primer truco de magia? Sí, sí me acuerdo. ¿Cuál fue? Uno, digo que le aprendí al mago enmascarado, que era un, un cerillo. Te lo pones aquí, si lo voy a revelar, no pasa nada. Te pones ah, un uy, cerillo. No, ya le vas a quitar la chama, ah, que me no, enmascarado no, también. No, 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 te pones un cerillo, lo pones ¿Sí? aquí así. Y lo pones con, lo amarras con un pedazo de cinta, ¿no? Entonces tienes aquí el cerillo y dices, lo voy a desaparecer. Y le haces, y es así. Y el cerillo ah, desaparece. Ya, ya, sí, ya. Pero pues obviamente el cerillo o el palillo se queda acá. Entonces ese era el primer truco de magia que yo aprendí. Y me se lo pasé diciendo a mi mamá. Mira, pa. Mira, pa. Mira, tío. Mira, abuela. Hasta que mi abuela me dio un chingazo porque yo la tenía bien harta de eso. Y, y ya. Pero ese fue el primer truco de magia. Y de ahí hice más. No me salieron. Y abandoné la magia hasta que empecé a entrar en la prepa. Lo, la volví a retomar. Entonces, pero a los... Eh, ¿Qué edad profesionalmente la empezaste a trabajar? profesionalmente, yo creo que hasta que tenía 20 años. ¿Llevas cuánto en esto? Pues, haciendo magia llevo unos 5 años, cinco más años. o menos, pero ya dedicándome a, a hacer presentaciones, un año y medio para acá. Okay. Yo creo, ¿Dónde la hacías, entonces? Eh, pues, se la hacía a todos mis compañeros de la escuela, eh, de, pues, sí, de la universidad, eh, en, con, mis, con mi familia. Este, reuniones con, más Sí, privado. o sea, todo de privado, porque me da pena. A mí me daba mucha pena. pena no, yo, a mí sí me daba pena. Sí me pena. <risa> no, sí me daba pena porque me fallaban muchos trucos. Okay. Y entonces como me fallaban, yo decía, no quiero mostrarle eh, algo a, a gente porque van a decir, no, ese güey es bien malo. Y no, no quería que se quedaran con ese recuerdo de mí. Okay. Hasta que empecé a mostrarle mi truco a la gente fue hasta que no fue el casting de la casa de Oscar Burgos. Hasta ese momento fue cuando me animé allá a quien sea a hacerle magia. Pero yo antes sí era muy selectivo para hacerlo. Nada más cuando quería ligar o cuando ver, quería... Que ah, sí, sí, pues ahí sí. Pero, o cuando quería ligar o cuando me pedían de que, ay, es un truco. Ahí sí, pero no, no lo hacía eh, por afuera, pues. Es que, eh, bueno, yo creo que la magia es muy delicada, sí, ¿no? Sí, sí, Porque sí. supongo que deben de saber cómo, pero cómo lo, lo corriges al momento. Uh -huh. eh, me imagino que deben de tener otras dos, tres salidas, ¿no? O es una y si la saliste mal, pues ya la cagaste, ya no hay corrección. Hay, hay trucos que si nada más tienen una salida, que es la cagas y la cagaste y ya no lo vas a recuperar. Pero ahí es tu capacidad de improvisación, de decir, ah, yo ya lo tenía plan. A mí en el casting me fallaron un chingo de trucos de magia, porque no tuve tiempo de prepararlos, porque para la gente que no sepa, muchos efectos se compran y tardan mucho en llegarte. Okay. Y yo los compro de Estados Unidos o así, entonces de aquí en lo que llegan, te da dos, tres días para que empieces a practicarlo, no estás bien acostumbrado. Y, y pues te falla entonces a mí en el casting me fallaban muchos y, y lo que tenía que hacer es como decir ah yo, yo estaba esperando que esto fallara o cosas así sí, ¿no? sí, sí, el, el, chistes el, de payachito el, de decía yo improvisar no sí, o sea, improvisar. la salida y, y hay trucos que nada más tienen esa salida y hay otros que tienen muchas salidas que te puede fallar pero puedes acomodarlo otra vez y tú decir que era parte del truco y después que ya te salga. Okay. Pero hay algunos que sí, que si la cagas, ya la cagaste y no lo vas <ríe> a recuperar. Ya, hasta ahí se te fue. Porque mira, yo recuerdo que eh, el payaso Tripín, que, que en paz descanse, que trabajaba mucho conmigo, él me decía, apréndete dos o tres truquillos de magia. Dentro del show de la comedia, uh -huh. si haces eso algo, eh, puedes sorprender, o sea, sí, no sí. puede impactar. No es para que te dediques a esto. Y te lo juro que ensayábamos y me decías esto, pero pues no, o sea, ni la habilidad de las manos se me daba 
Este, y pues yo salía con cada pendejada Ajá. porque era parte de la comedia, ¿no? Entonces yo le decía, no, no es que no me sale, gordo. No, es que es, eh, la magia es práctica. Ajá. Es práctica, 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 práctica hasta que te salga. No, güey, no tengo tiempo ni de ir al baño. Entonces, este, digo, no, no, no creo. Pero, ¿cuánto tiempo tú le dedicas a, a la magia? ¿Tienes horarios o hay ciertos trucos que dices, este, ah, cómo me costó? Hay, hay trucos que sí me la he pasado como dos meses en que me salgan. Porque tienes... Hay, hay un truco, no lo voy a... Bueno, hay un truco que hasta ahorita todavía no me sale, pero ya me sale más. Ok. Eh, para la gente que, que vio a Platanito. Okay. Si ¿sí viste la entrevista con Franco Escamilla, que donde la moneda lo, sí. la avienta se... Ah, bueno, ese truco todavía no me sale y ya tengo casi un año practicándolo. Pero ¿cuál es la bronca? En ese truco tú tienes que desarrollar un músculo ah, ya, ya. y tardas mucho en desarrollarlo. Tienes que estar todo el día practicando con la pinche moneda así. Hasta tener la pinche sello sí, marcado. Se, ah, hasta que se te marque, es literal. Hasta que, porque tienes que desarrollar un músculo que, que no lo tenemos desarrollado y está aquí. Yo te voy a decir cómo lo puedes desarrollar, pero ahorita en el corte ah, si bueno, quieres. Ah, bueno, bueno, vamos Incluso a... Incluso me puedes ayudar a desarrollarlo. Ah, vamos a, vamos, <risa> vamos a darle, vamos a Vamos a hacer un repil, el primer repil que tenemos aquí en el Degenere. Nosotros volvemos porque esto apenas inicia. Salud, recuerde Salud. nuestro invitado hoy, Hugo Franco. Vamos volvemos. a darle, vamos a darle. Regresamos a El Degenere. Disfruta de los deliciosos tacos El Chino. Tacos de bisté, chorizo y barbacoa. Los, los únicos tacos planchados de Guadalajara. Además disfruta de tacos con queso, ahogados, gringas, aguas frescas, refrescos y más. Ubicados en Privada Bagdad 903 en Guadalajara, Jalisco. De jueves a domingo a partir de las 7.30 de la tarde. Contrataciones para sus eventos públicos o privados al 33 13 00 40 15 y al 33 15 31 22 33. Recuerda, Tacos es el Chino, la mejor opción para tu parada. Y regresamos, regresamos después de este bonito ¿Te, refil. ¿Te gustó? ¿Te gustó lo que te gustó? hice? ¿Sí te desarrolló o no se desarrolló? Pues ¿no? ahí ya, ya creció, ya creció, <risa> mínimo ya creció. No el músculo, pero no, ya creció. Ya creció, ya iba poco a poco. <risa> es que sí, sí, el arte de la magia yo creo que es muy, muy amplio y no nos bastaría un solo podcast, pero yo sí quisiera saber esa parte de Hugo Franco que me imagino que en esos cinco años... En un momento dijiste, ya no quiero hacer esto. Sí, o sea, sí, sí. No hay. Te lo digo como espectador. Yo creo que no hay ni los recursos, ni los espacios, ni el apoyo, ni los medios. En Guadalajara, para los magos, sí, y tú no, no me dejarás no. mentir. No, no, no. Definitivamente, y es un, un, un conflicto que todos tienen, que dicen que la magia en general en México está muy. Muy. Pues está como que en pañales, por así decirlo. Porque en España, si vamos a España, en España también hay muy buenos magos. Y en España la gente está acostumbrada a ver magia. En España es como de que, tengo un bautizo, voy a contratar un mago. Tengo una, una fiesta familiar, voy a contratar un mago. Pero no tanto porque sepan que el mago... Porque aquí es fiesta infantil, un mago es fiesta infantil. Y allá no, allá es, voy a contratar un mago porque quiero, ver un, quiero que me sorprendan. En España y en Estados Unidos sí tienen bien desarrollado eso. De hecho, en España hay una sala que se llama la Sala Houdini, que ahí se presentan muchos magos y es... Eh, como si fuera la casa de Oscar Burgos okay. pero nada más de magos y tienen horarios, a las 6 se presenta uno a las 7 otro, a las 8 otro y de, de miércoles a, a domingo así están y entonces eso está chido, y en México creo que ya están abriendo una sala allá en la Ciudad de México apenas, pero sí estamos muy en pañales la verdad es que todo eso está muy en pañales pero creo yo que es por como estamos aquí, nuestra situación de que no nos gusta que nos engañen y ven a la magia como que es un engaño nos pueden engañar nuestra vieja, nos pueden engañar nuestros papás pero con, con Santa no. Claus, pero un mago no, un mago sí no, ay, no, esas sí son mentiras, nos pueden decir los políticos de que voy a bajar la gasolina, ay, sí le creemos y sí vamos a votar, pero un mago ya no. Ya va a haber medicina. Sí, ya va a haber medicina, ah, huevo, le creemos todo, no, pero no, o le creemos de que ya voy a volver a Estados Unidos, mija, ya, 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 ya una ya, ya, madre de esos Estados Unidos, está mi tío, saludos a mi tío que no, no mantiene ahí a sus hijos, pero bueno, ¿no? Entonces, así estamos con, con esto y yo creo que hasta que no, no empiecen a, a, a ver más a los vagos, van a, van a motivarse también como los comediantes. Hace unos años era raro la gente que contrataba comediantes, sí. ahorita ya, o sea, afortunadamente va ya va arrancando y, y ya la gente se está animando a contratar comediantes, pero es porque ya se están dando la oportunidad de ver y darse cuenta que, 
que reírse, que sorprenderse y que todo eso también es parte de una fiesta y también es parte de la vida que, que tiene que ser tan... Yo, yo te voy a decir quizás mi postura y lo he escuchado de mucha gente que es que son los mismos rostros, ¿sabes? Sí. O sea, la gente ya está cansada de decir el mismo, el mismo, lo mismo, lo mismo, el mismo, lo mismo. Ven algo nuevo, eh, gracias a las benditas redes sociales, sí, sí, sí. te empiezas a hacer viral, subes algo, la gente te ubica, conoce algo fresco y te jala, ¿no? Eh, a comparación quizás de ya los comediantes o magos o cualquier ámbito artístico adulto que no sabe manejar o dominar muy bien las redes sociales. Pero en cuestión de magia, sí, yo creo que... Quizás de 10 shows que contraten a 9 comediantes, uno es sí, uno uh -huh. Porque incluso los tradicionales. Yo me acuerdo que antes a lo mejor sí se movía un poquito más en fiestas. Pero entró el stand-up y este, entró la comedia y el mago... Sí, adiós, se fue. Se fue. Y, y creo que estás haciendo una combinación buena en eso de decir, bueno, si quieren más comedia, pero no dejar morir la magia. Uh -huh. De hecho, como tal, por eso a mí no me... Bueno, yo no me pongo como... ¡Ah, el mago Hugo! Porque casi todos tienen eso de que el mago... No, yo soy Hugo Franco. Okay. ¿Por qué? Porque yo no, no, no nada más voy a hacer magia. Yo te voy a hacer más cosas. Voy a tratar de, de combinarlo. Porque eso es mi esencia. Eso es lo que a mí me gusta. No quiero que me encasillen de que... Ay, nada más el comediante o nada más el mago. No, no, no. Yo puedo hacer eso. Como a lo mejor que en tu caso... Que te dijeran, nomás el imitador Cristian. No, porque Cristian no es imitador nada más. Cristian te hace reír, Cristian te hace, este, te, te hace emocionar. No nada más es eso. Entonces, es lo chido que, que te vayas creando ese nombre y que la gente te ubique más por el nombre que por lo que haces. Eso ¿Sabes es que... a quién le pasó así? Que le mando un saludo que va a venir a grabar también eh, en los próximos capítulos. Memo Jr. No, nah, sí, sí, sí lo ubico. El mago Memo Jr. me acuerdo que lo conocí como, magio, como mago porque él hacía magia. Cuando yo lo ubiqué hace que fueron 8 o 9 años, yo me acuerdo que él llegaba todavía con las palomas y con fuego y todo, y, y se le quedó el mago Memo Jr. Entonces, cuando él empieza a sacar más a ver y va de su... su sí, a su... Ajá. Loco, eh, empieza a hacer más comedia. La etiqueta le costó, y yo pienso que apenas ya lo conoce la gente como Memo Jr., pero... Le, Ay, viene el mago Memo Jr. Y se quedan así como de... Pero pues no hizo magia, fue nomás sí, sí. el muñeco. El, aunque era lo mismo que hacía con un truco. Y es bueno porque a veces sí, sí pasa demasiado yo que eh, para irme decían el camaleón porque tenía tantos nombres que Ajá. este, que el otro y que acá y que, 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 bueno, ¿cómo te vas a llamar, cabrón? Sí, me decías porque, ¿Quién eres? ¿Verdad? ¿Quién sí, eres? Sí, ¿qué haces? ¿Quién eres? Porque ocupas una identidad, una, definirte en algo. Y, y yo veo que aparte de ser tú esa parte de la comicidad, pues también tienes tu canal de YouTube que... Sí, también ahí está. Que no me he dado la tarea de investigar a fondo, pero vi que ya tienes ahí un reconocimiento, que ya tienes varios suscriptores... Eh, vénganse unos 5 mil para acá de pérdida. Cáiganle, cáiganle a todos para acá, lo vamos a mandar. Suscríbanse también aquí. Sí, 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 lo vamos a mandar. ¿Qué haces? ¿Cómo, cómo in, eh, inicias en ese medio digital? Fíjate que pinche YouTube, YouTube para mí ha sido como mi, mi, mi baño. Y ahí te va por qué, porque le he echado de todo. O sea, <risa> yo, yo me he dado cuenta que sobre todo, y te vas a dar cuenta ahorita en las redes sociales, que tienes que echarle de todo porque no sabes qué te va a pegar. Y Nosotros sí. empezamos haciendo vlogs, como el pinche guarar de tu morro, ¿no? Okay. Lo típico, pinches vlogs madreados, viejos. <risa> Después de eso, dijimos, ¿qué está pegando? Pues las pinches bromas. Ah, pues vámonos a hacer bromas Broma. a la calle. Vamos a, a molestar a la gente, vamos a molestarnos entre nosotros. Y eso funcionó hasta un tiempo. Hasta que okay. la gente otra vez se volvió a aburrir y dijo, ay, no, las pinches bromas, ya me las sé, ya, ya son las sí, típicas. Ya. Ahora, ¿qué hago? Bueno, vámonos a lo, también soy bien friki. Ah, pues vámonos a lo de las cosas gamers. Ah, pues a eso nos vamos a ir. Oh, yeah. Y de ahí llega otro bonche de gente y después otra vez ya se aburrieron. ¿Ahora qué? Pues de la pandemia para acá, ahí fue también donde empecé a hacer más magia. Porque de la pandemia para acá empecé a subir puros trucos de magia. Sí. ¡Pum! La gente se enganchó, se enganchó, se enganchó. Y ya con eso me quedé. Y ahorita estoy tratando también, ahí después voy a invitar a Cristian. Nada más ya, ya que me dé tiempo de, de editar <ríe> de este, del podcast. Okay. Porque ahorita el la podcast, el, no, el podcast es, eh, y va a durar mucho tiempo, ¿eh? ¿No crees que es uno, a pesar de que ya tiene dos, tres años, todavía le queda rato el podcast porque es como la radio. Va arrancando, ¿no? Sí, es como, es como la radio. La gente le gusta escuchar a otras personas. Aunque digamos que no, no sí nos gusta escuchar. Nos gusta el chisme. Sí, claro. Y en el podcast se da para contar todos los chismes. Entonces... Pues le hago de todo, es un baño, hay que hacerle de, de que, todo. Que, que incluso de, de chismes, este, qué bueno que estás aquí, yo, la verdad, eh, nada, la verdad sí me gusta el chisme. <risa> <risa> la, la neta es que sí. Sí, la verdad, es, pues somos comunicólogos, sí, me encanta el chisme. 
De pronto, hace poquito te había anunciado como... Eh, ¿Cómo pusiste? Magomediante, algo así. Ajá. Y después vi que otro mago puso... Ahora resulta que ya todos son magomediantes. Ajá. Que, bueno... Es esa, esa fusión... Pero quiero, quiero saber qué es la fusión de comedia Ajá. con magia. Pero... Pues ya existía, ¿no? O sea, sí, sí, no sí. es como que alguien le incursionó en Guadalajara. No, no, no. ¿O eh, qué peleaban? ¿El nombre o...? Pues yo, yo creo que sí. Ahí el... Rafa fue el, fue el que me dijo, ah, pues Mago Mediante puede ser, puede ser bueno porque es la combinación de los dos. Y le digo, Simón, yo como tal no estoy casado con que... Como te digo, quiero ser Mago, Una quiero etiqueta, ser Comediante. No, 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 no. Yo soy Hugo Franco. Y si tú me vas a ubicar como Mago, está chido. Pero yo no te lo voy a poner. Si tú me estás ubicando como Comediante, qué chido. Pero eso Mago Mediante... Ya existe, ya existió y existirá. No soy ni el primero, ni el único, ni el último que va a ser Mágico Media. Pero quiero ser por lo menos el único, o no el único, pero quiero que me ubiquen por mi nombre. Entonces... ¿Y no te y... llegó la demanda por ahí? No, 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 no me llegó ninguna demanda. <risa> Hasta ahorita. <risa> Hasta ahorita no me, no me ha dicho nada. Y si me ponen, pues no pasa nada porque no... Pues no, so, no o sé. Sea, pues hago comedia. Pues hago ¿no? comedia y pues, lo que sea, ¿no? Pues dejo la magia, ¿no? No, es como si te dijeran imitador. Ay, ¿por qué eres imitador? No, pues... ¿Qué tiene? Soy un montón de pues imitadores, soy, claro. Eh, eh, soy locutor. Pues, ay, el hombre es el único locutor. Soy camarógrafo. Ah, es el único camarógrafo. No, pues, es una etiqueta. Eh, eh, los comentarios de Guadalajara no están hablando, bueno, bueno, eh, bueno. Sí, por favor. Bueno, es una etiqueta. No, 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 es, no es que yo sea el, el original o que no sea el original o que sea una copia. Pues, yo soy el que soy. Que mira, ahí. incluso con los chistes, ¿eh? Ajá. No, y te va a pasar. No sé si ya te pasó te va a pasar. Que vas a contar un chiste y le van a salir 152.532 dueños de ese chiste. Sí, sí, sí. Pero bueno, al final de cuentas el chiste es de dominio público. Yo siempre he dicho que un chiste es de dominio público porque pues desde cuándo, a lo mejor son chistes que te los contabas a tu abuelito, pero adaptados a la época. Y yo creo que eso es lo que le falta a Guadalajara también. Sí. El, el, el dejar de decir yo, yo hice, yo pongo, yo fui, yo. Yo lo mencionaba en otros capítulos que... El mejor resultado de todos los que dedicamos a esto es el público. Sí. El hacer reír, el, el, el no competir, el compartir. Y, y no sé, no sé qué piensan los otros compañeros, pero ha sido muy difícil. Ha sido muy difícil que me platicaba con los compañeros que han venido también aquí de medios de comunicación que me decían, creo que es, estás haciendo una diferencia, estás marcando algo. No sé cómo explicártelo, pero creo que estás rompiendo con una barrera. Que espero que te funcione, cabrón. Sí, sí, sí. Y que, y que además se unan, porque va a haber más de uno que te va a decir, no quiero ir. Y me decían, ¿por qué? Porque también están haciendo podcast, porque también son comediantes, porque a lo mejor es competencia. Pero bueno, imagínate la fórmula que hizo Monterrey. Monterrey es un chingón, pero porque todos se apoyaron. Todos, güey. Ajá. Tú tienes, Hugo tiene su podcast. Ah, vamos al podcast de Uy, hay que explotarlo primero. Cristian tiene su podcast, ah, vamos al, ya que explotamos el de Hugo, vamos con sí, Cristian sí. y explotamos, este, el camarón lo quiere hacer su, su podcast, vamos allá todos y que explote, ta madre, aquí güey, aquí no quieren venir, ah, no, no, no. <risa> y, y es que sí es cierto, aquí en Guadalajara yo sí he visto eso, que son muy envidiosos, demasiado, y, y te lo digo en general, pero qué tiene, o sea, porque, digamos, tú te haces viral, yo estoy aquí güey, pues si tú te estás haciendo viral, pues yo también estoy aquí. Pues a mí también me va a caer la... la sí, claro. Me va a caer la tierra, a mí también. Y que si yo me hago viral y estamos juntos, también a ti te va a caer la tierra. O sea, eso es apoyo. Porque allá en Monterrey, y eso sí lo admiro bien, cabrón, eso hicieron. Vámonos con el caso ahorita, más reciente, no sé. ¿No ubicas ahorita al Kevin? ¿Kevin Contreras? Kevin Contreras, el comediante de color, sí, claro. Ah, o Kevin Contreras. Yo estoy viendo que ahorita ese güey en sus podcasts te está yendo muy chingón. Pero ese güey se la pasó yendo a los podcasts de Sagar, se la pasó yendo a los podcasts, con, no sé, con, con el chulo, se la pasó yendo con todos esos güeyes. Y en algún momento ahí le tuvo que caer claro. los, los, los seguidores. Y eso yo creo que es el ejemplo que todos tenemos que tener, que no porque digas, es que te vas a llevar mis seguidores. ¿Qué tiene? Pues llévatelos. <risa> eh, eh, Chance me van a caer a mí después otros, o sea, no pasa nada. Pero, digo, y, y, y si es cierto el comentario, ¿eh? ay, no, es que me van a dejar de seguir a mí y lo van a empezar a seguir a él. O me van, lo van a ubicar más a él que a mí. Y al final de cuentas es envidia. Mira, hace poquito, y tienes toda la razón, me habló mi compadre este Omar Espinosa de Monterrey, que trabajó mucho tiempo con Tito Ranchero, que ahorita ya está haciendo su, su camino solo, que trabaja en, trabajó en Televisa uh -huh. Monterrey, que ya está haciendo... Me decía, compadre, estoy viendo tu podcast. Eh, está chingón, güey. 
¿tienes con qué? Dice, vas a ver que va a arrancar porque estoy buscando en Guadalajara, nomás tienen tú y Rafa, podcast. O sea, no, no he visto a alguien más. Sí, sí, sí. Y, y te esperamos acá en Monterrey, güey. Cuando vengas, te esperamos y vamos y te llevamos con todos, vas con, con tal, 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 fulanito. Y yo decía, así funciona, güey. O sea, así se puede hacer. Es difícil, claro. Sí, sí. Porque tú no me dejarás mentir y justamente lo acabas de decir. O sea, yo no puedo editar, publicar, grabar, montar, desmontar, luego la chamba, los shows, compromisos, y, y enfócate a ensayar, y que ve para acá, y que ve tu entrevista, y que tienes programa, y que la radio... Y que... Es difícil, pero sí se puede. A comparación de muchos que nomás están esperando a que... Ay, ojalá me haga viral. ¿Con qué? Entonces no tiene nada. Es que es la bronca el estar esperando. Estás... Justo eso lo platicamos hace rato. Que tú decías, cuando... yo me dudaba mucho en iniciar con el proyecto. Pero dije, ah, pues ya hay que hacerlo. Vamos, ya. Y aquí está. Y es que es eso, es... Si no va a hacer las cosas, si no las haces, no te va a llegar. No, aunque lo hagas. O, aunque tú sueñes, sueñes con grande sí. y que sueñes bien chingón. Y la neta, aunque seas una riata. Pero si no tienes dónde mostrar que eres una riata... Pues nadie te va a conocer, nadie te va a ubicar. Me dice el flaco, güey, ocupamos un, una vitrina para demostrar lo que estamos haciendo. ¿Quién eres para ahorita? mostrar tus shows también, o sea, ¿cómo quieres llenar si no tienes dónde promocionarte? Ahí está, justamente lo dedicaba con estos chicos que van a venir a grabar <risa> la próxima, chingada madre, la próxima <risa> ver, semana, eh, Café con Leche, otro uh -huh. podcast. Sí, se los ubico también. Con Javi y Dani, que ellos van a estar el próximo capítulo. También los ubico. Me decían, güey, eh, todo se puede, porque ellos apenas también ya, ya se están posicionando dentro de, del podcast en Guadalajara. Y me decía, no te encasillas a un público. Estuvimos platicando muchas cosas. Y le decía, güey, ahí está Pur de Patos, Ajá. con el cojo y el tío. El tío. Güey, y ahí se lo supieron hacer. ¿Cómo empezaron con el podcast? Y ese podcast los llevaron ya al, al teatro. Y ya están haciendo ahí su comedia. Pero es hacerlo y volvemos a lo mismo. No estés tan esperanzados a que... Ay, yo la Hugo, me haga viral con hey. un video de... Hola, me hablen de aquel lado. No, güey, pues tú busca tu... <risa> También si no te hablo... Tú no me dejarás mentir ahora con la comunicación. ¿Qué tan difícil es entrar a los medios? Neta, sí. es bien difícil. ¿Cuántos de la carrera no, es, no trabajan en medios o no pudieron ni siquiera pisar un foro o lo que sea? Por lo o, que sea, están ¿eh? trabajando y no les pagan. Eh, lo, también, también. Ahí. Fui, también sí fui. <risa> Fuimos. Eh, fui... <risa> Saludos, gracias. Ay, eh, entonces, <risa> este... ¿Qué tan difícil es entrar a un medio? Pero es porque también nosotros nos queremos encasillar de que nada más quiero entrar en el medio, en el medio, en el medio. No. Pues ahorita, afortunadamente, nosotros nos podemos crear nuestros propios medios. O que nos hablen. No, que, ajá. A mí que me hablen. Si quieren que vaya a la tele, que me hablen. Sí. No, güey. No. ¿Tienes, o tienes que ir a tocar. Ey, ¿qué onda? ¿Hay chance? ¿Puedo hacer esto? Ah, Simón, sí hay chance. O no, no. Te van a decir que no un chingo de veces. Pero también si no haces nunca nada, no, no vas a, a motivarte. Es lo que a mí me pasaba con la desidia de, de la magia. Yo, la neta, si no hubiera visto el casting de la casa de Oscar Burgos, creo que hasta ahorita no me hubiera dedicado a ser mago. Y ni me hubiera Porque dedicado si a ser mago. en el limbo. Sí, seguramente voy a seguir en el limbo. No me hubiera animado ni siquiera a ese show. Tengo poquito haciendo shows privados, poquito tiempo, uh -huh. pero en el rato que he estado haciendo shows privados, me he dado cuenta que ese es el camino que tienes que buscar, porque es muy chingón hacer shows privados, o sea, es una chinga, pero que es lo más redituable. Yo creo, y ahí sí te lo comparto desde mi experiencia, que para que te subas a un escenario necesitas un buen camino en privados, sí. porque yo le decía a los compañeros, me decían, güey, tienes una agenda muy movible a comparación de otras personas. Pero vimos que, que tienes mucho privado, güey. O sea, y le digo, es que lejos de yo subirme a escenario, yo empecé en privados. Yo no era conocido en bares, yo no era uh -huh. conocido en restaurantes, yo era conocido en privados. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo que tú tenías un bar, yo tenía cuatro en fin de semana privados. Entonces, eso lo, lo llevé porque te haces de tu cartera, te haces de tus clientes. Entonces, tus clientes te empiezan a ver en bares. ¡Ah, qué chingón, güey! ¿Qué vino aquí? Mira, yo lo contraté y todo. Y te empieza a recomendar y te van a salir otros cinco privados más. Pero no sabes de las tablas que te da el privado. Sí. Pues es que todo lo que pasa, ¿no? Porque no. tienes de todo, de todo de público, de todo. Desde el que no te pela, desde el que se están peleando allá. El desde el que me tocó dar en una plaza, este, fui ahí por el, por el verde y por el salto. Okay. Eh, yo, yo pensé que iba a ser como una, como darle a, a un público, ¿no? En general. Pero no es, tú ponte aquí en la plaza. Y que lleguen. Y tú tienes que atraer al público, como si estuvieran en, el, en la calle, pues, así. Como en Plaza Universidad. Ándale, como en Plaza Universidad. Y tú tienes que atraer que todos vengan. No sabes cómo les sufrí los primeros 20 minutos. Porque, pues, aventaba mi rutina, y, pero como no tenía respuesta, porque todavía no llegaba la gente, 
Hasta que me empecé a hacer... Y dije, ah, chingue su madre, tengo que llamar la atención. Y empecé a hacer chingaderas. Empecé ahora sí a sacar todo empecé lo más. Empecé a encuerar. Empecé a encuerar. Empecé a decir, voy a regalar dinero al que venga. No. Y en algún punto ya se habían juntado de todo. Pero el combinar niños grandes y todo eso... La neta, no sé si lo volvería a hacer, que yo creo que sí lo volvería a hacer. Pero eso me ayudó a... Tu pinche show todavía no está listo para un público tan amplio. Y a partir de ahí empecé ya como a montar otro show para, para esas clases de, claro. de eventos. Y la neta es que sí, eso, si yo no me hubiera presentado ahí en mi vida, yo creo que lo hubiera, lo hubiera pensado que no estaba listo para eso. Sí, conforme la marcha, los, las cosas que te van pasando te van haciendo eh, aprender. Yo siempre le digo a mi hermano, nos han pasado una infinidad de cosas que lejos de, de, de la risa, como lo decía Miguel Abre, que le mando un saludo, si no es una gran tragedia, pues sí. es una anécdota y una experiencia, ¿no? Y, y hace poco lo vi también justo con este Franco Escamilla, que uh -huh. le decían que tiene un contrato del diablo, güey. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Por lo mismo, porque conforme vas aprendiendo cosas que te van pasando los shows, pues les vas agregando una cláusula, ¿no? Y si llega a pasar eso, ah, pero si pasa eso, porque te sale en cada empresario, cada, cada contratante tan vivo, que justamente pues, ya tienes un respaldo con, con los contratos. Pero la mejor experiencia de calle, yo tuve la dicha también de, de vivir esa experiencia de calle. Y si sí dices, güey, no mames, güey. O sea, yo admiro y aplaudo el trabajo de los que se dedican. Sí, es una putista estar en calle. O sea, es el, creo que, no me acuerdo, se me fue el nombre de este güey. Un, que es comediante también muy famoso, que él dice que inició en la macroplaza. Uh, se me fue el nombre. Habla, habla fía, a ver si lo ubica. Este, eh, Alan, Saldaña. Alan Saldaña, exacto, perdón por olvidar de tu nombre. Este, ese güey mencionaba que él empezó en, en la macroplaza y que él empezó así. Y ya después de ahí se fue ahora sí a los bares, pero él, fue, él era comediante de calle. También en nuestro invitado, bueno, tu invitado próximo lo voy a spoilear, también que él es payaso. Este, Dani. Ajá, él es payaso. El flaco, el flaco también comenzó en la calle. O sea, y de eso les da un chingo de tablas y está bien cabrón y yo creo que es lo... Lo mejor que puedes hacer es aventarte shows privados. Y Dani sigue, creo que trabajando, sí, ¿no? Sí, sí, Junto, sí. No sé si todavía eh, trabaja con su papá o él solo, pero creo que hacía una mancuerna con él. Y eh, son, son cosas que, la verdad, yo creo que las tiene que vivir todo artista. Sí. Trabajar de todo. Incluso no sé si te ha tocado, te va a tocar. Eh, los tables era eso. Yo todavía no trabajaba público. ahí, yo todavía no trabajaba, pero sí dicen que. Ay. No, 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 no. Antes te voy a platicar una experiencia. Había un bar aquí. No sé si table. todavía metan comedia. Eh, está el bar, todavía se llama El Cúpulas, que está ahí por Circunvalación. Uh -huh. Ahí eh, era un, eh, metían comedia, pero estaban pues, los comediantes de renombre, porque era un, un, un bar muy difícil. O sea, era un público difícil. No cualquier comediante subía y no porque no te dejaban, sino porque no querían subirse, güey. Era un público que decía, no, yo no, me, yo no trabajo, yo no trabajo, yo no trabajo. Ándale, que me tocó ir ahí a cubrir cuando yo tenía un año, dos años empezando. Y decía, no mames, ¿qué voy a hacer, no? Y fue de esas veces de que, oye, no puede ir fulanito, que se no puedes ir tú, pero ¿qué horas? Ya en una hora, güey, vete. La madre, me fui. Me acuerdo que esa estaba eh, Pollo Boyo de público. Y no me acuerdo tus comediantes. Yo recuerdo muy bien a Pollo Boyo que le mandé un saludo porque yo me estaba apoyando mucho en él, ¿sabes? Eh, yo era mi expresión de, de decir, ¿cómo voy, no? Uh -huh. O sea, me bajo, le sigo, ¿qué hago? Me dijeron, haz 10 minutos, güey. Me dijeron, 10 minutos. Si te haces 5, chingón. Porque no creo que aguantes hacer los 10 minutos. Y yo me acuerdo que... Esa, esa vez me acuerdo que me llevé un DJ nuevo, un amigo que... Cuando yo iniciaba... Sí. Él me decía el paro. Él decía... Mi vecino, Sebastián, le mandó un saludo. Me decía... Güey, vamos y... ¿Pero qué hago, güey? Mira, tú nomás le pones pelo lo que yo te diga. Lo que haga, tú... Si ves que digo esta frase, le pones a la música. Uh -huh. Y si no, yo te digo y hacemos el pimponeo. Pero a mí no me gusta esto, güey. No te vas a ver, cabrón. Hazme el paro. Bueno, me hacían el paro. Tú nomás tienes que apretar un botón, Sí, güey. ¿no? Yo nomás le decía... Y me acuerdo que esa vez, estando ahí le dije, ver, échame una de Amanda Miguel, pues una de Vicente, güey. O sea, no, si es un desmadre. Ajá. Total que yo me apoyaba mucho con, con, con Boyo Boyo. Y, y ¿cómo voy? Va bien. Y cinco, y otro cinco, y otro cinco. Yo te vendé como 25 minutos, ¿sabes? Y me dijo, güey, yo, yo no pensé que ibas a durar tanto. Y dije, ¿por qué? Dice, porque ayer, y se vino Memo Junior y otro comediante. Ah. Y le, le dio, eh, iba a abrir Memo, el otro comediante a Memo. Dice Memo, yo llegué, güey, me puse así, me acomodé, se bajó mi carnal a checar y apenas me iba a, a recargar cuando me dice, bájate, güey, córrele. Y yo, ¿qué? 
¿Para qué? Yo ya está el intro, Ya, ya wey. quedó. Madre, pero ¿quién iba a trabajar este cabrón? Ya se bajó, güey, no pudo. No, está la... <risa> ya sí, güey, es que está bien cabrón. Pues hay lugares que, no, bueno, la comedia no va, no, o sea, no entra. Y pues imagino que la magia ya me platicará después de este refil, porque me imagino que sí ha de haber un cierto... Rechazo, sí. Rechazo, rechazo. Y, y conflicto, ¿no? Sí, sí, sí. Pero eso me lo dices después de este refil, sirve que agarramos la botanita de capricho sano que nos está terminando. Está buena, y ¿eh? nosotros volvemos aquí al degenere de Cristiano Relas. Ay. Regresamos a el degenere. Disfruta de los deliciosos tacos El Chino, tacos de bisté, chorizo y barbacoa, los, los únicos tacos planchados de Guadalajara. Además disfruta de tacos con queso, ahogados, gringas, aguas frescas, refrescos y más. Ubicados en Privada Bagdad 903 en Guadalajara, Jalisco. De jueves a domingo a partir de las 7.30 de la tarde. Contrataciones para sus eventos públicos o privados al 33 13 00 40 15 y al 33 15 31 22 33. Recuerda, Tacos es el Chino, la mejor opción para tu parada. Regresamos, regresamos al degenere ay, de Cristian Ornelas. Hugo Franco, amigo. ¿Qué andamos? Pues sé que estuviste en el casting de la casa de Oscar Uros. ¿Cuánto bendito estás? Bendito casting, bendito, bendito casting. Bendito casting que te animó a, a salir de ese capullo. Del hoyo, del hoyo, del hoyo donde andaba. No, sí, fíjate que ese casting, la verdad, creo que yo sí puedo decir que sí me cambió la vida. En que me abrió los ojos para muchas cosas, porque yo... El, el, Ay, me... qué bueno que no abrió los ojos, no, porque... no, no. También me, pues, para... Ah, no. ¿Cómo crees que quedé? Sí. ¿Cómo que crees que quedé? Tuve sí. que abrir todo. No, me abrió los ojos porque cuando yo mandé el casting, yo pensé que no iba a quedar. Porque yo sentía que lo había hecho muy mal, y aparte de que nunca había hecho como, como tal comedia así. Y, y saber que ibas pasando los filtros y que, pues, el, el Rafa también nos dio la oportunidad y, y confió en nosotros. Y dijo, pues, no hay pedo, todavía no están listos. Pero los vamos a ir puliendo y que eso es lo chido, o sea, que, que, que lo vi como una escuela. Entonces, el hecho de que, de que nos haya dado la oportunidad, a mí me cambió también mi manera de pensar porque dije, ya es momento de ponerse las pilas, ya es momento de, de dejar todo atrás y ahora sí ya empezar a, a pensar a futuro porque ya tengo 25 años, todavía no soy tan grande, pero ya... Yeah, 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 eh, yeah, yeah, todavía yeah. no soy tan ruco. Eh. Está raspando los muebles, ¿eh? No, ya tengo 25, pero ya tengo que empezar ahora sí a... Si me quiero dedicar a eso, tengo que empezar a echarle más huevos, porque si no, 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 nunca lo voy a hacer. Entonces... No, la verdad es que yo fui el que te di el pase, ¿no? Sí, sí. <risa> Muchas gracias, Cristian, eres el mejor. Uh, te voy a depositar, ajá, te voy a depositar. Ey, sí, nomás te encargo la, okay. la, la sí, que, sí, sí, no lo te preocupes. que pedimos de yo te deposito. La garantía. Pero sí fue, fue una, una bonita experiencia que pues, me tocó estar ahí haciendo parte del casting, de los filtros, de, de todo, de la organización, de publicidad, de, de muchas cosas que sí vimos mucho talento, sí vimos mucho artista nato que quizás sí les faltaba esa, sí. esa pulidita, eh, a ustedes que los vimos con un futuro, que dijimos, sí traen con qué, pero hay que pulirlos, ¿no? Son un diamante que hay que sacar el brillo. Y de plano otros que decían, no mames, que no estás trae haciendo nada, aquí, no trae nada. Bájate a la verga, digamos, porque sí era así como que... No sé si incluso viste que había uno que lo bajaron, que se hizo viral en redes ah, sociales. Ah, eso fue de mi, de mi... El tío chido fue de mi... Eh, sí, estuviste con él, De ¿no? mi casting, fue de mi casting. Que Entonces, después ahí se salió de control el ahí contexto, estuvo. que estuve que hablar con él y decir, Saludos mira, al tío chido. Es que me dicen, no, te censuraban. <ríe> bueno, un total de cosas que me habló, nos habló Oscar Burgos, estuvimos hablando con Oscar Burgos, luego con Rafa. Bueno, fue un, fue un, un show total ahí, literal, como siempre se hacen en la casa de Oscar Burgos. Pero que eso te, te ha dado un plus, ¿no? Creo. Sí. Eh, yo creo que es un escaloncito más que estés dentro de esta casa, amigo. Y no, no porque formo parte, sino porque es la única que hay de Guadalajara. No, y que es un lugar que exclusivo. es exclusivo de comedia. O sea, tú, la gente te, te ve ahí, te presentas y dices, pues es un comediante que ya la está armando. Porque el escenario también es una vitrina muy grande y también es un escenario que impone. Y es un escenario pues, que está diseñado para la comedia y que el público que está yendo... Pues es un público que va a exigir comedia y que, sí. y que también sí es exigente, porque sí me ha tocado en ratitos, porque casi siempre, es, la verdad es que he sido abridor, y como abridor, pues tú tienes que calentar a la, a la banda, ¿no? Sí. Y so, me acuerdo de una noche que sí estaban bien como bien apáticos, y dije, hey, pues qué pedo, hablen, digan algo, nada, 
hasta que ya, pues, ahí los calenté tantillo, les metí manilla y ya se empezaron a levantar, pero sí, sí es un público que exige, pero que también es muy lindo, la verdad, el público de la casa. Sí, es, es, muy es muy bondadoso, digo, a nosotros también nos ha tocado hacer abridores cuando vienen incluso comediantes ya de renombre, que es una tarea, pues, o una, una misión más difícil todavía porque pues estás poniendo el nombre de, tanto de la empresa sí. como de la Casa de Oscar como de Guadalajara, cabrón, porque no va a decir, ah, el, perdón, el comediante de Cristian Duarte, no, el comediante de Guadalajara no sirvió, entonces ahí echan todo el gremio, ¿no? Pero se puede, se puede y sí es difícil, hay, hay momentos que incluso cuando uno va con fecha programado para cerrar, eh, no es tanto el artista, ¿eh? uh -huh. también influye mucho el público. Sí, sí, sí. Me ha tocado públicos que de plano no vienen con disponibilidad a reír, y, y no es porque sea el lugar, incluso en Burgos. Hay públicos que dices, ¿no? Y compañeros que dicen, güey, no sé qué tiene el público que no, no, no. No responde. No da, no da. Hay algo que no está dando. Que por lo contrario, hay shows que vienen compañeros que una, una hora se te hacen 20 minutos porque el público está tan bonito, tan bondadoso que, que te da. Pero es muy, muy padre pertenecer, te lo, te lo comparto porque yo también entré, eh, llevo tres años ahí en la casa de Oscar Burgos que han sido maravillosos, me ha dado la dicha de conocer muchos compañeros, a muchos artistas que, bueno, por aquí tengo algunas fotos que faltan, lo que estaba viendo era, faltan eh. más por compartir, que poco a poco los vamos a ir trayendo y, y poniendo ya aquí en el mural del, del de Genere, que me imagino que hay un artista que sí dices, algún día voy a estar con sí. él compartiendo, ¿quién es ese artista? Sí. La verdad es que yo viendo la foto ahí, Creo que por lo que representa Teo González. Teo González. No sé si yo sea el para el público de Teo González o no, pero el hecho de decir, pues, desde que siempre lo has visto desde morro, ¿no? Desde morro tú has visto a Teo González y lo has visto siempre, siempre, siempre. Yo creo que él es el... Él es el que te... Sí. Que si algún día dices, eh, vas a, a compartir. Fíjate que yo a, a Teo González eh, lo conocí previo a esa, esa vez que estuvimos uh -huh. en un programa. Y... Sí, me tembló, ¿eh? Porque yo decía, eso es un artista que sí, yo pues es quería que ya compartir, es un hecho ¿no? Incluso en comparación como con Omar Alonso, que al principio eh, no tenía tanto la dicha de compartir, que ya después compartimos en tele, que ya después compartimos escenarios, y fue algo muy, muy especial. Y de varios, hay varias fotos, por ejemplo, esa foto fue la de, el primer show que compartí con El Flaco. Uh -huh. Con Rafa, esa es la única foto que tenemos con ropa. Ah, perdón, perdón, pero esa... <risa> <risa> no, es, otra es otra cosa, historia. es otra cosa, ¿no? Es otra historia. Amigo, sé que también estás, bueno, no nos basta un capítulo, que estás en, en radio, ahorita estás ahí apoyando una estación a un gran programa, que me gustaría escucharlo de ti, porque ya he estado ahí con ellos, me atendieron muy bien, ah, no es cierto, me atendieron me muy bien, me atendieron, saludos a todos, a la producción, a, a Keiko, al muñequín, a Yair, a todos, gracias, porque nos atendieron muy bien. Eh, la chica que me acabas de mencionar que, que tú la corriste para que te casas no, 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 yo no, sí, la neta no, yo no la corrí, la, tú dije, yo llegué córrela porque yo quiero hacer ese lugar <ríe> yo llegué y ya, ya se había ido yo <ríe> ya <llegué a> <ríe> <Tienes> todo, <ríe> sí, este, pues hoy en el tiradero en el tiradero Morning Show, ahí en calle 94.7 de 8 de la mañana a 11 de la mañana literal también, y este pues estoy como productor, mi, mi chamba es pues estar al pendiente de los temas que vas, que es el tema de, del tiradero de qué va a tratar, o apoyarles como de que hoy vamos con esto, mandarles las escaletas. Mandarle un suelo al muñequín que llegó crudo. Eh, darle suelo al muñequín a todos. Pero la verdad también, pues, muchas gracias también, aprovechando aquí tu espacio, agradezco al señor Keiko, que, que fue el que me dijo, vente, yo no hay pedo, Kyle eh, me dio la oportunidad y ahí, ahí estamos en el tiradero. Y pues la verdad es que con todos ha sido un ambiente chido. De, ahí sí te ubican mucho. Cuando yo he platicado mucho con el muñequín, <risa> Dicen, no, el Cristian es a toda madre, ahí sí te ubican mucho Fíjate en eso. Fíjate que, que lo, lo... Me tocó pues estar en, en, el, en el del chiste, cuando se llama ah, la, la, la parte, la sección del chiste. Eh, después me, me contactan y, y nos ponemos de acuerdo, cerramos para estar en el aniversario Ajá. de El Tiradero. Y después me invitan a la posada por parte de la banda Toro, que le mando un saludo a Mike y a Carlos y a Don Saúl, para estar en el Parque Agua Azul, ya es que hubo un evento, sí, y ahí, bueno, ahí fue donde se hizo un, un de desmadre, genere, un degenere total, porque se canceló una parte, no por cuestiones artísticas ni de logística, sino por climatológicas, okay. que fue un diluvio lo que cayó, entonces por seguridad, protección civil, bueno, total que todos los artistas que seguían, nos bajamos al, al camerino, 
Y el muñequín, ha de recordarlo muy bien, que estuvimos ahí cotorreando, teníamos ahí la barra libre y la banda, o sea, terminaba una banda y empezaba otra banda y otra banda y otra banda y nosotros bailando y conviviendo y pues, bueno, Salud un evento madre, VIP, ajá. un evento VIP que me decía mi amigo de la, de la banda Toro, Mike Morphin, estos eventos nunca se van a repetir, cabrón, que tengas a la Toro, que tengas a los Sheres, que tengas a M16, eh, M incluso estaba todo, todas las bandas. Y muy bien, a Keiko y todos, gracias. Espero me invite, señor productor, un día a estar claro, por ahí claro. con ustedes compartiendo. Vamos a tratar de que vuelva el chiste show. Sí. Ya no está, pero vamos a tratar de que vuelva para que... Poder... Oh, no, aunque no vuelva, vamos a tratar de invitarte. Aunque Entonces, no cuéntame. vuelva, yo voy, yo voy ahí a, a hacer un cotorreo bonito con, con toda la producción. Y amigo, pues desearte lo mejor porque sé que eres una persona muy ocupada. Nosotros los podemos alargar mucho tiempo, pero eh, es tu casa, vamos muchas a hacer gracias, una segunda gracias. parte, ¿qué te parece? Claro, yo las veces que quieras, cuarta, quinta, sexta, séptima parte, que la próxima espero que ya sea en mi canal, ¿eh? Claro que la sí, próxima vamos a yo encantado, que sea en mi canal. encantado, hacemos una primera parte, luego terminas a la segunda y nos vamos a la segunda, ¿qué te parece? Me parece perfecto. Oye, este, no sé, eh, pero quisiera ponerte... Eh, no, eso se escucha muy... muy ponerme, ponerme aquí en la mesa. Sí, ponerme... no, eso se, no, se escucha muy vulgar. <ríe> Pues cuéntanos un chistecito, ¿tienes por ahí algo que nos puedas compartir? Chiste, que te chiste, pueden ver? a ver, es que no me lo sé, yo digo que cuando siempre que me quieren poner a contar un chiste, la bronca es que los chistes que cuento son los de ustedes, entonces ¿cómo le voy a no, hacer? No, cuéntate, uno, le... cuéntate <risa> uno de este, del flaco, pero mío no. Ah, bueno, no, no te preocupes, a ver, pues el chiste más, yo, yo tengo una sección que se llaman chistes estúpidos, siempre en mi show trato de hacer chistes estúpidos, porque a mí, ellos son los que me dan risa, o sea, cuando la gente piensa... Que esos chistes no sirven para... A mí sí me dan risas. Son chistes muy tontos. Por ejemplo, está una de que... Eh, está un día un señor y le dice... ¿Aquí es el casting para el profesor Girafales? Sí. Pase usted. No, es pase usted. Ah. Ah, chiste de payachito. Y, y no chiste. se quedó. No, no se quedó. Y luego, por ejemplo, el otro de que... Llega y le dice... Ah, ya se me olvidó, ¿ves? Que se me olvidó. Ahorita, ahorita, ahorita que te acuerdas, esta que dices... Ah, ya me acordé. Profesor Girafales... Perdón. Eh, estaba en, en misa, ¿no? En la misa de siete y, y no llegaba nadie, güey. Y siete y media y nada. Y a, hasta las ocho llegaron, Ajá. dijo el padre. No, 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 esto no está bien. Eh, algo está pasando en la sociedad que no, no llegaron a misa de siete. O sea, saben todo mundo que hay misa de siete. Y dijo el padre, no, voy a hacer esta pregunta en vivo. Hijos míos, eh, quiero que levanten la mano todos los de aquí. ¿Quién no vino a misa de siete porque estaba viendo el Chapulín Colorado? Y todo el templo, dijo el padre. Lo sospeché desde un sí, principio. Sí, es bien chiste, yo oye, oye, ahorita que estamos hablando de, de zombies, yo sé que no tiene nada que ver, ¿verdad? Pero estamos hablando Cálmate, de zombies. Mono. Fue el que me acordé. Saludos, pinche mono. Sí, mono le pido de no, moca, así que no loco, güey. Fíjate, ese mono, güey, en todas las reuniones, soy su fan. Pero, hasta porque, que no se caiga. Sí, es que sí, esos güeyes que si no está callado... No, no es el mono, o sea, todo es chingue, chingue, chingue. Ay, eh, la, la, la neta es muy divertido. No, hay, por ejemplo, ¿tú sabes cómo se le dicen a dos zombies que hablan distintas lenguas? No. Son bilingües. Ah. <risa> Son bilingües, yo te me acordé de esos chistes. Allá que entraste en el tema antes de irnos, para que la gente se divierta, como aquella eh, estufa, una estufa, ¿no? Ah. Que iba con otra estufa. Y otra estufita, y otra estufita, y otra estufita. Y le dijo una estufa a la otra estufa. Oye, ¿es tu familia? <risa> Por un momento ah, pensé que es... chistes bonitos. Por un momento pensé que es tu puta madre. Ah, pero, ay, es... No, ver, chistes bonitos. Ah, bueno, chistes bonitos. Otro chiste bonito. Estaba... Estaba en unas alarmas, ¿eh? una, Un funeral de alarma. Estaban llorando. Un <risa> funeral de alarma. ¡Pi, pi, pi! ¡Ah! Oye, ¿Qué le pasó? No sé, eran las 6 de la mañana y se disparó. Ah, 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 está como... Se disparó la alarma. Ahorita, ahorita, me, ahorita me acordé que, que te estaba viendo porque tienes unos ojos tan bonitos que hasta ah, gracias, vitrina sí. les pusiste. Ah, exactamente, bien. ¿Qué es una chichi con lentes? No, no sé. ¿Es una teta? <risa> ¿Una teta? <risa> ¿Una teta? <risa> ¿Una teta? Claro, si quieren verse es una teta. Y otro chiste así de los de... Miren, lo que te acuerdas de otro, como aquel niño que hace la parada... Al, al camión, abre la puerta, le dice el niño al chofer, señor, ¿va para el zoológico? Sí, mi hijo, que se divierta. Ah. Ay, nos lo llevaron. Oye, hablando de, de ladrillos. <risa> Pinga, tu madre. Este está más fumado que tú, mono. Ah, no, no, hablando de ladrillos, 
¿Qué le dijo un albañil a otro albañil? ¿Qué le dijo? Pues nada, güey, es que tientaban chambeando, oh. no podían decirle nada, güey, no mames. ¿Y tú sabes qué le dijo un tigre a otro tigre? No. ¡Pedro, qué Pedro, gusto de verte! ¿Qué le dijo eh, otro tigre a otro tigre? ¿Qué le dijo? No me grites. Ay, ay no mames. Así no va, pero lo dice mal, ¿eh? <risa> es que no, yo pues soy mago, güey. Yo, que, soy, que pedo, yo soy mago, güey, no mames, es chiste que, güey. Ah, ¿Qué le dijo la nalga a la otra nalga? No sé. No te pases de la raya. Ah, ¿Qué le dijo una nalga a otra nalga? ¿Qué? En medio de los dos hay un soplón. Ah, ah, ¿Qué le dijo? Ah, no, ese no, ese está muy bien. Este sí llevo con el doctor que dijiste del soplón. Dijo, oiga, doctor, yo quiero hacer una pregunta. Sí, dígame. Eh, ¿Dónde queda el clítoris de la mujer? ¿Adelante o atrás? Dijo, señor, no mames. O sea, eso viene en, la, en el libro de Ciencias Naturales de Quinto de Primaria, en la página 56, la anatomía de la mujer y del hombre. Viene? En la página 56 okay. del libro de Ciencias Naturales Va. de Quinto de Primaria. Dice que el clítoris de la mujer está adelante. Dijo, ah, cabrón, entonces lo que chupé anoche fue una almorrana, ¿o qué ah, chingada? ¡Ah, la bestia! Oye, <risa> eh... <risa> es que sí, sí, fue la pasada, imagínate, me pasó. Oh, sí, pues, es que dice, una almorrana, ¿qué es eso? <risa> ¿Cómo se le dice a un pez que cae de 100 pisos? ¡Atún! Ah, <risa> Ay, ahorita como el que se agarró, que se me acuerdo que dijo, este, 95, 96, 97, 98, 99, y dijo, ¡ay, no mames, un 100 pies! <risa> ah, güey, bueno, tiene que notar todos uno por uno. Sí, <risa> güey, es que... Vamos a sacar los pinches chistes, si quieres sacar chistes, yo los tengo anotados, ahí va. Es un pinche chiste bueno. A ver, vamos a ver. Ya vamos viendo de tono, ya empezamos con los niños, niños, ya vence a la escuela, este, vamos a cerrar con un chiste. Ya vamos a buscar mis chistes, aquí tengo, los tengo todos guardados. Yo tengo un chiste picosito para despedirnos. A ver. Y recuerda suscribirse aquí al de Genere, al canal de Hugo Franco, y no se pierda la próxima semana un invitado nuevo. Échale. Fíjate, estaban dos, dos personas, ¿eh? estaban, oye, después de tantas noches juntos, tantos atardeceres, tantas veces que hemos dormido, entonces tú y yo, ¿qué somos? Pues somos los guardias de este coto, güey, ya déjate de mamá. <risa> ya no duerme, ¿no? <risa> ya duerme, <risa> Oye, tengo que ver que aquel dijo, oye, mi amor, ¿qué pasa, mi amor? Este, pues es que ya llevamos mucho tiempo sin hacer el amor. Dijo, ¿llevamos? Llevas, ¿no? Llevas, mija. Llevas. A mí eso no me decía mi novia, eso me decía mi novia. Ay, llevas. Tienes mucho que no nos besamos. Oh, Dile, no me que no besas. No, tú. Yo <ríe> tú, ¿eh? Ay, yo qué, yo te Que dijo, oye, este, qué rico está el chicle. Dijo, no, no es chicle. Yo tengo gripa. Ah, ¡Ay, la la bestia! A ver. Eh, ya no me la sé, güey. A ver, que estoy buscando más chistes. Tengo... Chiste? O sea, si te pongo un tema, ¿lo tienes que buscar o qué, cabrón? Es que los tengo guardados, güey. O sea, yo los tengo. Yo soy muy malo de la memoria, neta. Por eso tenía el arma hace rato, para saber que me tenía que, tenía que respirar, güey. Para eso yo pongo el arma para todo. Okay. A ver, ¿tú sabes cuál es el. ¿Cómo se le dice el papá del príncipe azul? No. El Blue Rey. Ah. La vez, el ¿no? Blue Rey. Oye, ¿te que, que dices de películas? Y dice, oye, compadre, vas a compadre y dijo, ay, cabrón, dice, ¿cómo lo digo, güey? Fíjate que el otro día estaba viendo una película de esas de las que compras ahí en San Juan de Dios, ah. dijo, ¿de cuáles? Eh, de las piratas, ¿no? De las porno, güey, de las que andan ahí que venden de los moteles, ya es que tienen que motel, Leon, y lo que motel. Ah, güey. muy conocidas. Sí, güey, dice, compré una, cabrón, la puse en la sala. No, hombre, yo me empecé a hacer un chaquetón, güey. Y en eso que se abre la puerta y que entra mi vieja. Ay, no mames, si te agüitaste porque te vio tu vieja haciéndote una paja. No, güey, entró en la película. Dije, hija de la chingada, ¿qué está haciendo ahí? ¿Qué está haciendo ahí? Hablaba de vieja, me acordé de uno con ese. Llega, oye, compadre, ¿y su vieja es buena para el sexo? Pues unos dicen que no, otros dicen que sí, mi vecino dice que sí, la arma. Yo no sé, la verdad. Sí, sí, oigan, pues este chiste, sin más, no se lo pierdan. ¿Cuándo estás en la casa de Oscar Burgos, Hugo? Jueves 18 de abril vamos a estar en la casa de Oscar Burgos junto con Paco Pervil a las 9 de la noche para que la gente que quiera ir, pues los esperamos para que se pasen un rato amén. Con el buen Paco Pervil va a estar una noche espectacular. Se los recomiendo, dos grandes talentos. Yo sé que va a ser una noche completa porque tanto Paco como Hugo tienen ahí su show muy variado. Amigo, esta es tu casa. Gracias, gracias, gracias por estar aquí presente. Agradecemos a todos los patrocinadores. A Tacos El Chino, Caprichos Sanos, a Cabina AKR360 y a Maquillaje Profesional Alexa Salón. Amigo, ¿qué tal? Les estoy dando los La verdad es que son muy buenos. Fíjense, yo estoy cuidando ahorita mi dieta. 
Ah, de eso sí puedes echar. La estoy cuidando y con esto no subí ni un solo kilo. No, ¿eh? nada, ni un nada. Solo kilo. Y mira que están muy ricos esos chicharrones de soya. Gracias, nos vemos en un próximo capítulo. Suscríbase, denle like, comparta. Y nos vemos con dos grandes invitados, también muy degenerados en las redes sociales últimamente. No se lo pueden perder. Gracias, esto fue el degenere. Nos vemos en la próxima. Guadalajara, sonría. ¡Vámonos! ¡Adiós! Chingón.